El envejecimiento es un proceso complejo que nos acompaña durante toda la vida, pero sus características se acentúan en la medida que pasan los años y se hacen cada vez más visibles. Se consideran personas mayores a quienes tienen desde los 60 años de edad, para algunas prestaciones de salud se considera desde los 65 años. Sirva lo anterior para graficar de alguna u otra manera lo que está viviendo Eliana Mamani Dicuna, ya que su madre entró en el proceso normal y natural de los humanos, que es el envejecimiento y que se encuentra viviendo en la localidad de Mamiña bajo sus cuidados, con todo el amor y el apoyo disponible de su hija quien la cuida y protege. A los cuidados de su madre hay que agregar que padece de ceguera y hay que ayudarla en todas las acciones de la vida, siendo estas las más simples y normales. No hay que olvidar que la comunicación con personas con ceguera también es primordial y debe ser natural, igual que con cualquier otra persona. En este caso hay que evitar el uso del lenguaje no verbal como gestos. A la hora de expresarnos solemos recurrir a los gestos y al uso del lenguaje no verbal. En este caso, sin embargo, el uso de gestos hará más difícil la comunicación con una persona con deficiencia visual. La realidad de mi madre es lo que pasa que ella ya no se puede estar sola, necesita de cuidado y, y ahora está ella sordita, está ciega, entonces hay que andarla trayendo, no se puede dejarla sola en ningún momento. Y yo dejo mi familia, mi, escucha, de repente mi familia me ha de conocer en la casa porque estoy por tiempo más, estoy más acá. Y, y otra cosa que de repente puedo tener problemas también con mi esposo, con mis hijos, porque también de repente cuando voy para allá, como le digo, he ido dos veces de, de junio que estoy acá, entonces me reclaman ellos, me dicen, mamita, pero ¿cómo va a ser? Dice que, que no tiene hermanas de más para que lo cuide. ¿Cuántos hermanos son? Son 11 hermanos. ¿Y ¿Cuál de ellos se pueden hacer cargo a la, a la mamá? Ahora últimamente... Um, vino mi hermana que se llama Luisa Mamani ella cuando yo me fui esa vez cuando volví ahora yo me fui, tuve siete días en la casa porque mi hermano se enfermó lo llevaron grave para, para Iquique y, y tuve que venirme porque la viejita lloraba estaba llanto, de ataque de llanto y, y ella decía nadie lo quiere a mi hijo, quién me lo va a ir a ver a mi hijo, quién mi hijo va a volver muerto Tuve que volver nuevamente y tuve, no tuve ni siete días porque al séptimo día tuve que viajar, llegar acá, ir al hospital, ir ver todo eso. Es mi madre porque, pucha, si a uno los crió, ella, fue, ella es muy buena madre porque jamás a nosotros los dejó votados, aunque mi papá era picarón. Pero él, ella siempre ha estado con sus hijos, nunca lo ha dejado, ella siempre ha luchado con sus hijos. Y en los tiempos de pandemia se debe analizar también la alta tasa de mortalidad en las personas mayores y muchos de ellos con patologías preexistentes que agravan su cuadro generando su muerte. Por eso ella cuida de sobremanera a su madre y con algo a favor, ya que Mamiña tiene bajos índices de enfermos de COVID-19. Por eso quisimos destacar a una familia de nuestra comuna que lucha contra todo para seguir con la vida que Dios les ha dado, a pesar de los enormes sacrificios que hacen para mantenerla.